नमस्कार मित्रांनो कसे आहात सगळे मस्त मजेत ना एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहाणी मध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे मित्रांनो आज आपण पाहतोय टेन स्टँडर्ड सायन्स पार्ट टू लेसन नंबर सेव्हन इंट्रोडक्शन टू मायक्रोबायोलॉजी सो इंट्रोडक्शन टू मायक्रोबायोलॉजी या लेसनमध्ये ऑलरेडी आपण अप्लाइड मायक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्रीयल मायक्रोबायोलॉजी आणि आपण काही डेअरी प्रोडक्ट्स पाहिले होते त्याचबरोबर झॅनतमगमपर्यंत आपण लास्ट व्हिडिओमध्ये पाहिलं होतं आणि आज आपण पाहणार आहोत अँटीबायोटिक्स त्याचबरोबर मायक्रोब्स अँड फ्युल्स आणि बायोफ्युल ओके आणि नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण मायक्रोबियल पोल्युशन कंट्रोल पाहणार आहोत सो फर्स्ट ऑफ ऑल या ठिकाणी प्रश्न आहे कॅन यू रिकॉलमध्ये की वॉट डू यू मीन बाय अँटीबायोटिक तुम्ही कधी कधी तुम्हाला जर फिवर वगैरे आलं असेल तर तुम्ही मेडिकलमधून ॲज पर द डॉक्टर्स प्रि प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शनच्या मदतीने तुम्ही अँटीबायोटिक्स बाय केले असतील सो अँटीबायोटिक्स म्हणजे काय तर कार्बन कंपाऊंड्स ऑप्टेन फ्रॉम सम बॅक्टेरिया अँड फंगाय विच आर एबल टू डिस्ट्रॉय और प्रिव्हेंट दी ग्रोथ ऑफ हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर कॉल्ड ॲज अँटीबायोटिक्स म्हणजे असे कार्बन कंपाऊंड्स अँटीबायोटिक्स काय आहेत की कार्बन कंपाऊंड्स आहेत सो असे कार्बन कंपाऊंड्स जे की आपण बॅक्टेरियाजपासून किंवा फंगाय पा फंगायपासून ऑप्टेन करतो आणि जे कार्बन कंपाऊंड्स आपल्या बॉडीमध्ये गेल्यानंतर आपल्या बॉडीमध्ये जे काही हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ज्याच्यामुळे आपल्या बॉडीला फिवर म्हणजे ज्याच्यामुळे आपल्याला फिवर वगैरे आलेला आहे तर त्या हार्मफुल मायक्रो ऑर्गॅनिझम्सची ग्रोथ स्टॉप करतं किंवा त्यांना पूर्णतः डिस्ट्रॉय करतं तर त्याला आपण काय म्हणतो अँटीबायोटिक्स म्हणतो ओके सो नेक्स्ट प्रश्न असा आहे की विच प्रिकॉशन्स शूड वी शूड बी टेकन अबाउट देअर कन्झ्युमशन्स मग अँटीबायोटिक्सचं कन्झ्युमशन करताना कोणते प्रिकॉशन आपण घेतले पाहिजेत फर्स्ट ऑफ ऑल आपण जेव्हा आपण अँटीबायोटिक्स घेणार तेव्हा इट शूड बी प्रिस्क्राईब्ड बाय डॉक्टर डॉक्टरनी प्रिस्क डॉक्टरनी प्रिस्क्राईब केलं असेल तरच आपण अँटीबायोटिक्स घ्यायला पाहिजेत कारण आपण स्वतःच्या मनाने अँटीबायोटिक्स घेत नाही आणि ते घ्यायलाही नाही पाहिजेत कारण अँटीबायोटिक्स जर आपण चुकीचे घेतले तर ते खूप डेंजर असू शकतं किंवा तुम्ही सपोज की तुमच्या भावाला एखादा अँटीबायोटिक सूट झाला म्हणून तुम्ही पण तेच अँटीबायोटिक त्या आजारावरती घेतलं तर असं नाही झालं कारण प्रत्येकाची बॉडी वेगळी असते प्रत्येकाचं बॉडी वेट वेगळं असतं आणि अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट आणि बॉडी अँटीबायोटिक चेंज होत असतात सो त्या पद्धतीने डोस चेंज होत असतो तर ज्या ज्याला कोणाला जो काही आजार असेल तर त्यानुसारच आपण डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शननुसारच अँटीबायोटिक्स घेतले पाहिजेत ओके आणि त्याचबरोबर जे पण अँटीबायोटिक्स आपण घेणार तर ते त्याची एक्सपायरी डेट आपण चेक केली पाहिजे ओके ती जर खूप लाँग असेल तर आपण ते अँटीबायोटिक्स वापरले पाहिजेत सो so, आता आपण पाहणार आहोत अँटीबायोटिक्सबद्दल की मेनी डिसिजेस ऑफ ह्युमॅन अँड अदर अॅनिमल्स हॅव बीन कंट्रोल्ड ड्यू टू अँटीबायोटिक्स ह्युमॅनचे डिसिजेस असो किंवा अॅनिमल्सचे डिसिज असो त्या अँटीबायोटिक्सने कंट्रोल केले जातात अँटीबायोटिक्सचा वापर करून ते डिसीज कंट्रोल केले जातात सो अँटीबायोटिक्स आर ऑप्टेन फ्रॉम डिफरंट टाईप्स ऑफ बॅक्टेरिया अँड फंगाय मग अँटीबायोटिक्स बॅक्टेरियाजपासून फंगायपासून तयार केले जातात अँटीबायोटिक्स लाईक पेनिसिलिन अनेक प्रकारचे अँटीबायोटिक्स आहेत पेनिसिलिन आहे सेफॅलोस्पोरिन आहे मोनोबॅक्टेमा आहे बॅक बॅसिट बॅसिट्रॅसिन आहे इरिथ्रोमायसिन जे की आपण थ्रोटसाठी थ्रोटमध्ये काही इन्फेक्शन असेल तर वापरतो डॉक्टरच्या प्रिस्क्रिप्शननंतर जेंटामायसिन आहे नियोमायसिन आहे स्ट्रेप्टोमायसिन आहे टेट्रासायक्लिन्स आहेत वॅनकोमायसिन आहे एक्सेट्रा यांसारखे अनेक अजून खूप सारे अँटीबायोटिक्स आहेत सो कशासाठी वापरतो आपण हे तर आर यूज अगेन्स्ट वेरियस स्ट्रेंड्स ऑफ ग्राम पॉझिटिव्ह अँड ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरिया सो ग्राम पॉझिटिव्ह आणि ग्राम निगेटिव्ह बॅक्टेरियाचे हे आहेत प्रकार आहेत सो ग्राम निगेटिव्ह जरा डेंजरस असतं ग्राम पॉझिटिव्ह ओके असतं ग्राम पॉझिटिव्ह पर्पल कलरचं असतं ग्राम ग्राम निगेटिव्ह पिंक पिंक कलर थोडंसं पिंक कलरसारखं असतं नेक्स्ट आहे रिफामायसिन इज इफेक्टिव्ह अगेन्स्ट ट्युबर क्लॉसिस तर ट्युबी ट्युबर क्लॉसिस म्हणजे टी बी टी बीच्या अगेन्स्ट आपण रिफामायसिन वापरू शकतो ॲज पर डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन आणि रिफामायसिन हे अँटीबायोटिक ट्युबर क्लॉसिसवरती इफेक्टिव्ह आहे नेक्स्ट आहे कॅन्युटेल कॅन्युटेलमध्ये थ्री क्वेश्चन्स आहेत मायक्रोब्स आणि फ्युल्सवरती आधारित आहेत पहिला आहे विच डिफरंट मटेरियल्स आर डिकम्पोज इन बायोगॅस प्लांट बायोगॅस प्लांट आपण लास्ट स्टँडर्डला बघितलेला आहे बायोगॅस प्लांटमध्ये डंग असेल किंवा जे वेस्ट मटेरियल असतं तर त्याच्यापासून मिथेन गॅसचा वगैरे वापर करून आपण त्याच्यापासून फ्युल तयार करू शकतो बाय बायोगॅस फ्युल सो त्याच्यामध्ये कुठले कुठले जे सबस्टन्सेस आहेत तर ते डिकम्पोज केले जातात जसं की प्लांट वेस्ट त्याच्यामध्ये वापरलं जातं ॲनिमल वेस्ट असेल किंवा डंग असेल तर या सगळ्या गोष्टी वापरल्या जातात आणि त्या डिकम्पोज होतात विच यूजफुल मटेरियल्स आर ऑप्टेन थ्रू इट 
विच इज द फ्यूल आउट ऑफ दोज मग फ्यूलच्या व्यतिरिक्त म्हणजे फ्यूल तर त्याच्यापासून मिळतच आहे पण फ्यूलच्या व्यतिरिक्त अजून कुठले कुठले युजफुल मटेरियल्स त्याच्यापासून मिळतात तर एक तर आहे आपल्याला खत मिळतं मेन्यूर मिळतं त्याचबरोबर जेव्हा बायोगॅस प्लांटमध्ये सगळी प्रोसेस होत असते तेव्हा आपल्याला मिथेन मिळतं कार्बन डायऑक्साईड मिळतं जे की आपण लॅबोरेटरी स्टोअर करून लॅबोरेटरीमध्ये वगैरे वापरू शकतो नेक्स्ट आहे डिकम्पोजिशन ऑकर्स थ्रू विच ऑर्गॅनिझम कोणत्या ऑर्गॅनिझमच्या मदतीने हे डिकम्पोजिशन घडून येत असतं तर त्या तर त्या आपण जे सबस्टन्सेस वापरतो आहे आपण जर ॲनिमल वेस्ट वापरत असू किंवा आपण जर कावडंग वापरत असू तर त्यामध्ये जे बॅक्टेरियाज प्रेझेंट असतात तर त्यांच्या सहाय्याने हे जे प्रोसेस आहे तर ते घडून येत असते ओके सो नेक्स्ट आहे मायक्रोब्स अँड फ्यूल्स सो मायक्रोब्स आणि फ्यूल्स बाजूलाच आपल्याला सॅक्रोमायसिस म्हणजेच ईस्टचं इमॅज दाखवलेलं आहे सो गॅशियस फ्यूल मिथेन कॅन बी ऑप्टेन बाय मायक्रोबियल अँड आरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन ॲग्रिकल्चरल अँड इंडस्ट्रियल वेस्ट ॲज यु नो की मिथेन एक गॅसियस फ्यूल आहे जे की एनॅरोबिक एनॅरोबिक डिकम्पोजिशन म्हणजे द डिकम्पोजिशन इन विच ऑक्सिजन इज नॉट इवॉल्ड असं डिकम्पोजिशन ज्याच्यामध्ये ऑक्सिजन सहभाग नसतो सो मायक्रोबियल एनॅरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन म्हणजे शहरी जो ॲग्रिकल्चरचा कचरा असतो किंवा शहरामध्ये असणारा इंडस्ट्रियल वेस्ट तर त्याच्या डिकम्पोजिशनमधून आपल्याला मिथेन मिळू शकतं इथेनॉल अँड अल्कोहोल इज अ क्लीन स्मोकलेस फ्यूल ऑप्टेन ड्युरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलॅसिस बाय द ईस्ट सॅक्रोमायसिस ईस्ट सॅक्रोमायसिस च्या सहाय्याने जेव्हा आपण मोलॅसिसमध्ये फर्मेंटेशन घडवून आणत असतो तर तेव्हा आधीच्या पण आपण खूप साऱ्या प्रोडक्ट्समध्ये पाहिलेलं आहे की जेव्हा मो मोलॅसिसमध्ये ईस्टच्या ईस्ट सॅक्रोमायसिसच्या मदतीने आपण फर्मेंटेशन घडवून आणत असतो तर त्यातून आपल्याला कार्बन डायऑक्साईड मिळतं त्याचबरोबर इथेनॉल मिळतं सो इथेनॉल एक प्रकारचं अल्कोहोल आहे जे की क्लीन अल्कोहोल आहे स्मोकलेस म्हणजे धूर प्रोड्यूस न करणारं असं ते इथेनॉल गॅस आहे अल्कोहोल आहे नेक्स्ट आहे हायड्रोजन गॅस इज कन्सिडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ फ्युचर हायड्रोजन गॅसला आपण भविष्याचं फ्यूल किंवा भविष्याचं इंधन असं म्हणतो हायड्रोजन गॅस इज रिलीज ड्युरिंग बायोफोटोलायसिस ऑफ वॉटर इन विच बॅक्टेरिया परफॉर्म दी फोटो रिडक्शन हायड्रोजन गॅस रिलीज होतो केव्हा बायोफोटोलायझेशन ऑफ वॉटर बायोफोटोलायसिस ऑफ वॉटर जेव्हा वॉटरचं बायोफोटो बायोफोटोलायसिस होत असतं तर तेव्हा हायड्रोजन गॅस रिलीज होतो आणि कुठलं बॅक्टेरिया ही प्रोसेस परफॉर्म करत असतं तर फोटो रिडक्शन हे बॅक्टेरिया ही प्रोसेस परफॉर्म करत असतं ओके सो त्याच्यानंतर पुढे आपण पाहतो आहे सिमिलर टू फ्यूल्स वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस थ्रू मायक्रोबियल प्रोसेसेस एक्झाम्पल वेरियस अल्कोहोल्स ॲसिटोन ऑर्गॅनिक ॲसिड्स फॅटी ॲसिड्स पॉलिसॅकरेड्स दॅट आर यूजफुल ॲज रॉ मटेरियल्स इन केमिकल इंडस्ट्री सम ऑफ दीज आर यूजफुल ॲज रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक अँड फूड प्रो फूड प्रोडक्ट्स सो या फ्यूलसोबतच या फ्यूलशी रिलेटेड अजून काही इतर इंडस्ट्रियल केमिकल्ससुद्धा प्रोड्यूस केले जातात मायक्रोबियल प्रोसेसमधून जसे की वेगळ्या प्रकारचे अल्कोहोल्स आहेत ॲसिटोन आहे ऑर्गॅनिक ॲसिड्स आहेत फॅटी ॲसिड्स आहेत यासारखे अनेक प्रकारचं मटेरियल जे की केमिकल इंडस्ट्रीमध्ये रॉ मटेरियल म्हणून वापरलं जातं सो नेक्स्ट आहे बायोफ्यूल बायोफ्यूल प्रोडक्शन कशा प्रकारे होतं ते आपण या इमॅजमध्ये बघू शकतो सो पहिल्यांदा आपल्याला या ठिकाणी ऑब्झर्वमध्ये क्वेश्चन सांगितलेलं आहे की ही जी फिगर सेवन पॉईंट सेवन आहे जी की बायोफ्यूल संदर्भात आहे तर ते, ते तुम्हाला ऑब्झर्व करायचं आहे आणि त्याच्याबद्दल डिस्कशन करायचं आहे सो so, बायोफ्यूल्स काय असतात कसे प्रोड्यूस त्याचं प्रोडक्शन कसं होतं हे सगळं या पिक्चरमध्ये तुम्हाला दा, दाखवलेलं आहे जसं की पहिल्यांदा सोलर एनर्जी आहे प्लस कार्बन डायऑक्साईड कार्बन डायऑक्साईड ॲटमॉस्फिअरमध्ये असतोच तर तो आणि या ठिकाणी आहे प्लांट्स ज्याला की नाव दिलेलं आहे बायोमास बायोमास म्हणजे काय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचं मास म्हणजे जसं की ह्युमॅन डेड बॉडीज असतील किंवा प्लांट्सचं काही वेस्ट असेल किंवा ॲनिमल डेड बॉडी असेल किंवा बर्ड डेड बॉडी असेल तर ते सगळं तर आता हे जे प्लांट्स आहेत तर ते फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करणार ते हार्वेस्टिंगमध्ये जाणार परत ट्रेशिंग होणार आणि जे काही राहिलेलं सेल्युलस असेल तर ते इंडस्ट्रीजमध्ये जाणार आणि सेल्युलस जे आहे त्याचं कन्वर्जन केलं जाणार आहे ग्लुकोजमध्ये इंडस्ट्रीजमध्ये ओके सो इंडस्ट्रीजमध्ये सेल्युलसचं कन्वर्जन होणार आहे ग्लुकोजमध्ये आणि हे जे ग्लुकोज आहे म्हणजे हे जे शुगर आहे तर त्याच्यामध्ये वेरियस मायक्रोब्सचा यूज करून फर्मेंटेशन घडवून आणलं जाणार आहे आणि लिक्विड फ्यूल प्रोड्यूस केलं जाणार आहे ओके ज्याला की आपण म्हणणार आहोत बायोफ्यूल जे आपण व्हेईकल्समध्ये वगैरे वापरणार आहोत येणार आहे परत हा कार्बन डायऑक्साईड ॲटमॉस्फिअरमध्ये जाणार आहे आणि परत ही प्रोसेस कंटिन्यू होणार आहे ओके बायोफ्यूल बायोफ्यूल इज इम्पॉर्टंट अमंग द रिन्युएबल सोर्स ऑफ गुड एनर्जी दिस फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड सॉलिडमध्ये ते कोल फॉर्म कोलमध्ये असतात डंगमध्ये असतात आणि क्रॉप रेसिड्यूमध्ये 
लिक्विड फॉर्म मे वेजिटेबल ऑइल्स मे आता अल्कोहोल मे गैशियस फॉर्म मे गोबर गैस है कोल गैस फॉर्म्स हैं ओके सो दीज फ्यूल्स आर इजीली अवेलेबल एंड इन प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी मगे फ्यूल्स इजीली अपने मिलू शकत खूब जास्त क्वांटिटीज मे सो दीज आर रिलेबल फ्यूल्स ऑफ द फ्यूचर आ फू फ्यूल्स अपन फ्यूचर मे वपरू शको सो दिस वॉज अबाउट बायोफ्यूल प्रोडक्शन कि बायोफ्यूल कशा प्रकार प्रोड्यूस होता तो बराबर मैक्रोब्स आ फ्यूल्स आ एंटीबायोटिक्स अपन य वीडियो में पाले है आई होप कि तुम्हारा हा वीडियो आवला वीडियो आवला तो लाइक शेयर कमेंट करा तो बरबर चैनल सब्सक्राइब करा सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सी यू नेक्स्ट वीडियो